வணக்கம் நான் சந்தோஷ்குமார் கம்பன் அகாடமி டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஸ்டாஃப் டிஎன்பிசி விஓ எக்ஸாமுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற அனைவருக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய கம்பன் அகாடமி யூடியூப் பேஜுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு வர ஆதரவுக்கு எங்கள் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ்க்கு எனது நன்றி அடுத்தது உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ்க்கும் எனது நன்றிகள் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து எங்களுடைய கிளாஸஸ் இன்னும் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய வந்து ஐடியாஸ் கொடுத்துட்டே இருக்குது நாங்களும் வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்னும் இதுக்கும் உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இன்னும் அதிகமாகவும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக நிறைய பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ரெண்டு கிளாஸஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பார்ட் சி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ட் சில சிக்ஸ்த் டாபிக் என்னன்னா கேரக்டர்ஸ் கோட்ஸ் இம்பார்ட்டன் லைன்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் இதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் நல்லா வெரிஃபை பண்ணி பாருங்க இந்தியன் ஆத்தர்ஸ் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ்னா எத்தனை பேர்னா ஒரு கொஞ்சம் தான் ஒரு ஆறு பேர் இருப்பாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ஃபார்மர் சாரி ஃபார்மர் ஃபார்மர் பனிஷ்மெண்ட் இன் த கிண்டர் கார்டன் சுவாமி இன் த சம் அண்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் சிலபஸில் இருக்க டாபிக்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஃபார்மர் ஃபார்மர்னா இதை எழுதுனது யாருனா இந்தியன் ஆத்தர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் தகழி தகழி சிவசங்கரன் பிள்ளை இவர் இந்த கதையில் வர கேரக்டர்ஸ் யார் இது வந்து இந்த கதை வந்து எதுலேருந்து எடுத்தாங்கன்னா செம்மீனுங்கிற ஒரு நாவல்லேருந்து டிரைவ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேசவன் நாயர் அவுதா குட்டி குட்டி சோவன் குட்டி மாப்பிள்ளை லேண்ட்லார்ட் திருமல் பாட் கேசவன் நாயர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கதையின் ஹீரோ ஆன்டகனிஸ்ட் கேரக்டர் இந்த கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கேட்டிருக்கா ஹூ பிளேட் ஆன்டகனிஸ்ட் கேரக்டர் இந்த ஸ்டோ ஸ்டோரி ஆஃப் தகழி சிவசங்கரின் பிள்ளை ஸ்பாமர் ஆன்சர் வந்து கேசவன் நாயர் அவுதா குட்டி வந்து சாரி அவுதா குட்டி வந்து ஆன்டகனிஸ்ட் கேரக்டர் குட்டி சோவன் குட்டி மாப்பிள்ளை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கேசவன் நாயர் லேண்ட்லார்ட்னா யாருனா அந்த ஊர் ஜமீன்தார் இவர்கிட்ட தான் கேசவன் நாயர் ஆகட்டும் அவுதா குட்டி ஆகட்டும் நிலத்தை லீஸுக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்கிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணுன்னா ஃபிஃப்டி பேரா லேண்ட் எத்தனை பேரா லேண்ட் வந்து திருமல் பாடுக்கு வந்து அதாவது திருமல் பாடு இல்லைன்னா திருமேணி ரெண்டுத்தில் எது வேணால் சொல்லலாம் ஐம்பது ஏக்கர் நெல் வயல் பேடி ஃபீல்ட் ஃபிஃப்டி பேரா பேடி ஃபீல்ட் வந்து வைகோம் வில்லேஜில் பை சம் ஒன் கொடுத்துருக்கானா சம் ஒன்னுனா என்னன்னா இந்த இடத்துல சம் ஒன் யாரை மென்ஷன் பண்ணதுன்னு கேட்பான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறது வந்து லேண்ட்லார்ட் அடுத்தது எந்த வில்லேஜ்னா வைகோம் வில்லேஜ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேசவன் நாயர் எத்தனை வருஷமா அந்த நேரத்தில் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓகேவா ஆனால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா புஷல்ஸ் ரேட் வந்து ஹை ஆகிடுது அதாவது விலைவாசி உயராத ஒரு நெல் கத்தைக்கு வந்து அஞ்சுல இருந்து விதை நெல் அஞ்சிலிருந்து ஏழு ரூபாயா உயர்ந்து இந்த விலைவாசி உயர்வுனால பைகோம் வில்லேஜில் கேசவன் நாயர் கூட விவசாயம் செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களால செய்ய முடியல அதனால் சங்கனசேரி மற்றும் திருவல்லா இங்கிற இந்த ரெண்டு வில்லேஜ்லேருந்து வர கொஞ்சம் வசதியான விவசாயிகள் கிட்ட அவங்க வந்து இந்த நிலத்தை வந்து லேண்ட்லார்ட் வந்து இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்றாரு கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து அதிகப்படியான மகசூல் தராங்க லேண்ட்லார்டுக்கு சரியான டைமுக்கு லீஸ் அமௌண்ட் போயிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னா பிக் டைம் ஃபார்மர் இந்த கதையில பிக் டைம் ஃபார்மர் யாருன்னு கேட்பான் அவுதா குட்டி ஒரு நாள் கேசவன் நாயரம் அவுதா குட்டியை மீட் பண்ணிக்கிறாங்க மீட் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எங்க மீட் பண்றாங்கன்னா மட் பண்டு அதாவது நெல் வயலுடைய கரை மேல நின்று ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க உங்க நிலத்துல மட்டும் கிராப் வந்து ஏன் இவ்வளவு புவரா இருக்கு அங்கிள் நீங்க ஏன் வந்து உங்களுடைய இத விவசாய முறையை ஏன் நீங்க மாத்திக்க கூடாது இன்னும் ஏன் பா பழைய முறையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவுதா குட்டி கேட்கறான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேசவன் நாயர்கிட்ட அவுதா குட்டி வந்து கேட்க அவுதா குட்டி வந்து கேசவன் நாயர்கிட்ட கேட்கறாரு ஏன் உங்க நெல் அதாவது Why is the paddy not lush and robust enough? Didn't you use fertilizers? In the line, who are you going to ask the question? How do you say it? Who are you going to ask the question? How do you say it? This question is 2-14-15-13. You can continue to ask the questions in TNPC. Let's see. 
நீங்க பெரிய உங்களை மாதிரி பெரிய விவசாயிகள் எல்லாம் வந்த அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் ஆஃப்டர் யூ பிக் கைஸ் கேம் கேன் வி ட்ரெயின் அவுட் த வாட்டர் அட் த ரைட் டைம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த கோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கோட் இது வந்து நிறைய எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் கண்டினியூஸாக கேட்டிருக்காங்க இந்த கோட்ஸ் ஆஃப்டர் யூ பிக் கைஸ் கேம் வந்தாலே இல்லையா நோ டைம் இஸ் கன்வீனியன்ட் ஏனா ஃபார் யூ வி கேன் டூ ஃபார்ம் ஓன்லி அட் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு வந்து எந்த நேரத்துக்கு வந்து எப்போ தண்ணி தேவைப்படும்னு தெரியாது எங்கள் விவசாய நிலத்துக்கு வந்து எங்களால் சரியான டைமுக்கு தண்ணி விட முடியல உங்களுடைய உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எங்களால் விவசாயம் பண்ண முடியுது அதனால தான் எங்கள் பயிர்கள் வந்து சரியாக இருக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி கேசவன் நாயர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அடுத்தது அவுத்தாக்குட்டி அண்ட் ஆக் டிப்ளமேட் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஆர்க் டிப்ளமேட்னா யாருன்னு கேட்டுறான் கேட்டால் அவுத்தா குட்டி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஏன் நீங்கள் இப்படி பண்ணக்கூடாது நான் வேணால் உங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக எங்களுடைய ஆட்களை அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் நீங்கள் அவங்கள வச்சு வந்து விவசாயம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு வேணால் நான் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறேன் என் ஆளுகளுக்கு நானே வந்து சம்பளம் கொடுத்துக்கிறேன் நீங்கள்லாம் கொடுக்க தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கௌதம் குட்டி கேட்குறாரு அது கேசவன் நாயர் வந்து ஓ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது என்னுடைய நிலத்துக்கு எப்போ என்ன பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் என்னோடய பயிர் வந்து வெள்ட்டாடி இந்த சன்னாக காஞ்சி போனாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து யாருக்கிட்டையும் வந்து பிச்சை எடுத்து வாழணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி கேசவன் நாயர் சொல்கிறார் இந்த கோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அவுத்தாக்குட்டி கேட்குறாரு என்னென்னு கேட்குறாருனா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அங்கிள் அதாவது வேணும்னா உங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் பக்கத்து வயலேருந்து கூட ஆள் அனுப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு உடனே கே சொன்னார் என்ன டோன்ட் டீச் மீ தட் ஆல் இது அதாவது எனக்கு வந்து நீ வந்து விவசாயத்தை பற்றி சொல்லித்தர தேவையில்லை நான் வந்து இன்றைக்கி நேற்று விவசாயத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணல இந்த லைன் வந்தாலே கேசவன் நாயர் தான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ஒன் பிகம்ஸ் எ ஃபார்மர் பை போரிங் மணி டம்பிங் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் ரைசிங் த க்ரா க்ராப் ஆஃப் பேடி அதாவது எவனாலையும் யாராலையும் சாரி யாராலையுமே வந்து சாதாரண அதாவது ஒரு விவசாயியாக வந்து ஒரு பணத்தை மண்ணில் வந்து பணத்தை கொட்டியோ அதில் வந்து பூச்சிக்கொல்லிகளை அதிகமாக செலுத்தியோ வந்து நெல் வயலை விளைய வைக்கிறவன் எவனும் உண்மையான ஃபார்மராக உரு உருவாக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கேசவன் நாயர் இதில் கோட்ஸ் இந்த அளவுக்கு தான் கேட்பாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடு கொஞ்ச நாள் கழித்து கேசவன் நாயரும் அவுத்தாக்குட்டியுடைய வேலையாட்களும் வந்து கரை தன் அதாவது தன்னுடைய கரைகள் நெல் வய வயல் கரையோரமாக நின்று சண்டை போட்டுட்ருக்குறாங்க எதை எதுக்காக சண்டை போடுறாங்கன்னா கேசவன் நாயருக்கு வ வய வயலுக்கு வர வேண்டிய தண்ணீரை வந்து எல்லா பக்கத்திலிருந்தும் அவுத்தாக்குட்டியுடைய ஆட்கள் வந்து தன்னுடைய வயலுக்கு எடுத்துக்கிறாங்க இதனால் வந்து ரெண்டு வயலில் வேலை செய்கிற வேலையாட்களுக்குமே சண்டை வருது இதை போய் பார்த்துட்டு கேசவன் நாயர் வந்து ரொம்ப மனசுடைஞ்சு வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்காரு வீட்டில் வந்து உட்காந்துருக்கிறப்போ என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு கான் கான்வர்சேஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிச்சோவன் யாருன்னு கேட்பாங்க குட்டிச்சு அதிகமாக கேட்கப்பட்ட குட்டிச்சோவன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்பான் குட்டிச்சோவன் யாருனா கேசவன் நாயர் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஏன் நம்ம வந்து நைட்டில் வந்து நம்ம நெல் வயலில் கரையை வந்து வெட்டி விட்டு நம்மளுடைய வயலுக்கு வந்து தண்ணீர் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் கேசவன் நாயர் வந்து அதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஏன்னா அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ரொம்ப நல்ல ஆள் அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த கொஸ்டின் தட் ஷுட் நாட் பி இன் புஞ்சகண்டம் பஞ்சகண்டம் அப்படின்னு சொன்னால் கேசவன் நாயர் இவர் வந்து இது வந்து நம்மளுடைய நெறிமுறைக்கு வந்து ரொம்ப வந்து எதிரானது இது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாரு கட் ஓப்பன் பேர்ட்ஸ் இந்த டெட் ஆஃப் நைட் அதாவது நைட்டில் வந்து கரைகளை வெட்டி தண்ணீரை திருடி தான் நம்மளுடைய விவசாயத்தை வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒன்றும் இது இல்லை நமக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை அவன் வந்து ஒரு உண்மையான கேன் ஏ ஃபார்ம் அ டூ தட் ஒரு உண்மையான விவசாயி இதை செய்வானா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாரு சரி அதனால் வந்துட்டு அவர் குட்டி சோவனை விட்டுறாரு அடுத்து குட்டி மாப்பிள்ள குட்டி மாப்பிள்ள யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரும் கேசவன் நாயருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவர் என்ன கேட்குறாருன்னா ஆர் ஆல் த திங்ஸ் ஹேப்பனிங் நவ் பிஃபிட்டிங் ஏ பஞ்சகண்டம் 
அதாவது இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே பஞ்சகண்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குதா எது சரி எது தப்புன்னு வந்து நம்ம மனுஷங்க நடக்கிறத பொறுத்துதான் இருக்கு எல்லாமே வந்து நெறிமுறை கோட்பாடு இதை வச்சு தான் நடக்கணும்னா யாராலையுமே வாழ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு குட்டி மாப்பிள்ள சொல்றாரு இந்த கோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ரெண்டு கோட்டும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எல்லா கோட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கேசவன் ஆயிரம் குட்டி அத அவுத்தா குட்டி மட்டும்தான் பேசிப்பாங்க மற்ற மத்த இந்த ரெண்டு கோட்ல மட்டும்தான் கொஞ்சம் டெப்த் வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க கேசவன் நாயருக்கும் குட்டி மாப்பிள்ளைக்கும் இந்த ரெண்டு கோட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு மூன்று மூணு வருஷமும் குரூப் ஃபோர் குரூப் டூல கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்க இன்னொன்று பா சாரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டிச்சோவனுக்கும் வேற வழியே இல்லாமல் தன்னுடைய வயலுக்கும் தண்ணீர் கிடைக்காம அவுத்தா குட்டிக்கே வந்து தன்னுடைய பீஸ் ஆஃப் லேண்டை வந்து லீஸ் கொடுத்துருவாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேசவ நாயர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஐநூறு ஏக்கர் நிலத்தில் அஞ்சு ஏக்கர் மட்டும்தான் கேசவ நாயர் நடுவில் மாட்டிக்குது ஸோ பேசாம வேற வழியே இல்லாம குடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் குட்டி மாப்பிள்ள வந்து அவருடைய தென்னை மரத்தங்கள்ல வந்து ஒரு ஐநூறு தேங்காய் வந்து எனக்கு அதுல இருந்து கிடைக்குது எனக்கு அதுவே போதும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் குட்டி சோவனுக்கு வந்து எத்தனை பசங்க இருக்காங்கன்னா நாலு பசங்க இருக்காங்க அவங்களும் அந்த லீஸுக்கு எடுத்த நிலத்துல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரியே போயிட்டு இருக்குது அதனால வந்து கேசவ நாயர் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதாவது ரொம்ப நேர்மையான ஆளுங்கிறனால நைட்டில் வந்து வெட்ட மாட்டிக்கிறாரு ஆனால் ஆனால் நைட்டில் வந்துட்டு நான் சாரி சாரி நைட் டைமில் என்ன ஆகுதுன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து வெட்டி விட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்ட் வருது இதில் வந்து என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரியே போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அறுவடை செய்கிறார் கேசவ நாயர் அறுவடை செய்கிறப்ப வந்து தன்னுடைய பயிர்கள்லாம் ரொம்ப வெயிலில் ரொம்ப காஞ்சி போய் அது ரொம்ப யூஸ்லெஸ் ஆகிடுது அதனால் அவர் மகர்சூலும் கிடைக்க முடியல அடுத்த வருஷத்துக்கான லீஸுக்கு உண்டான அமௌண்ட்டும் வந்து திருமல் அதாவது கே அவருடைய லேண்ட்லார்டுக்கு அவரால் கட்ட முடியல இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா கேசவ நாயருடைய நிலத்தை வந்து அவுத்தா குட்டிக்கு லேண்ட்லார்ட் வந்து கொடுத்துட்றாரு இருந்தாலும் கொடுத்துட்றாரு ஸோ இதுக்கப்புறம் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் பார்க்கலாம் அவுத்தா குட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஃபிஃப்டி ஏக்கர் லேண்ட்ஸ்க்கும் இந்த இந்த பேராகிராஃப் கோட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபிஃப்டி ஏக்கர் அதாவது இந்த ஃபிஃப்டி ஏக்கர் பேர லேண்ட்ஸில் இந்த அஞ்சு ஏக்கரை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஏன் எப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கீங்க உங்களால் வந்தெல்லாம் பண்ண முடியாது உங்ககிட்ட பணமும் இல்லை ஒரு இது ஒரு புதுசான ஒரு ட்ரெண்டும் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த நிலத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமாக ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கும் இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவுத்தாக்குட்டி என்ன சொல்கிறா அவுத்தாக்குட்டியோட கோட்ஸ் என்னென்னா டைம்ஸ் ஆர் சச் இஃப் யூ க இஃப் யூ வாண்ட் ஏ குட் க்ராப் யூஸ் அதாவது உங்களுக்கு புது ப அதாவது நல்ல ம மகசூல் வேணும்னா நீங்கள் பணத்தை செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் இயற்கையை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபெர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நேரமும் கா நேரம் வந்து மாறுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மனுஷங்களும் மாறி மாறிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதாவது பயிர்களுக்கும் நம்ம மாற்றி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு வேறு வழி இல்லாமல் லேண்ட்லார்ட் வந்து கேசவண்ணாயிரம் நம்பாம அவர் கொடுத்துட்றாரு ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஸோ தேர் ஃபார் நோ அரியர்ஸ் இந்த கோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே அவ்வளோதான் லேண்ட்லார்ட் கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி வந்து இவர் அந்த அவரோட தன்னுடைய அந்த அஞ்சு ஏக்கர் லீஸு கொடுத்த லேண்டுக்கு வந்து டெய்லி போவார் போயிட்டு அவுத்தா குட்டிக்கிட்ட வந்து சொல்லுவார் நிலத்தில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அவர் வந்து இந்த பயிர்களுக்கு ஏதாவது இப்போது தண்ணி பத்தில் அது வாடி இருந்தால் அவர் வந்துட்டு அவுத்தா குட்டிக்கிட்ட சொல்லி அதை வந்து பார்க்க சொல்லுவார் ஹி ஷாட் அவுட் த அவுத்தா குட்டி அண்ட் ரிப்போர்ட் த மேட்டர் நாட் ஓன்லி தட் ஹி ஸ்டூட் பை அண்ட் ஹேட் த நெசரி ரெமீடியல் மெஷர்ஸ் கேரிட் அவுட் இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் ஹீனா யாருன்னு கேட்பான் ஓகேவா ஓகே ஃபார்மர் ஜஸ்ட் கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் போதும் நான் சொன்ன கோட்ஸ் மட்டும் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து தான் கொஷின்ஸ் வரும் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது யாருனா ஏஜே தாமஸ்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது கமலாதாஸ் பனிஷ்மெண்ட் இந்த கிண்டர் கார்டன் இது ஒன்றும் ரொம்ப இம்பார்ட் இந்த இதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தர தேவையில்லை ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமல்தாஸ் வந்து தன்னுடைய சைல்டுஹுட் ஹேபிட்ஸை அதாவது சைல்டுஹுட்டில் தன்னுடைய ஸ்கூலில் அவங்க எப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பள்ளி வாழ்க்கை அதாவது சின்ன இந்த பள்ளி பருவ வாழ்க்கையை வந்து அவங்களே வந்து நேரேட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த போயமில் இதை நீங்கள் அதிகமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன்ஸை வந்து ஒன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு ஒய் ஒய் டோன்ட் யூ ஜாயின் த அதர்ஸ் வாட் ஏ பெக்யூலர் சைல்டு யூ ஆர் இதில் சைல்டுனா யாருன்னு கேட்பான் சைல்டுனா கமலாதாஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பச அதாவது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எ ப்ளூ ஃப்ராக்டு விமன் இது யாருன்னு கேட்டால் இதுவும் கமலாதாஸ் இதில் அதிகமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்டது என்னென்னா பனிஷ்மெண்ட் இந்த கிண்டர் கார்டனுடைய ஆத்தர் யாருன்னு கேட்பான் அதுக்கப்புறம் என் ப்ளூ ஃப்ராக்ட் விமன்னா யாருன்னு கேட்பான் அடுத்தது பெக்யூலர் சைல்டுனா யாருன்னு கேட்பாங்க இந்த மோர்ட் கொஷின்ஸ் தான் எல்லா டிஎன்பிசி எக்ஸாம்லையும் கண்டினியூ கண்டினியூஸாக கேட்டது மோஸ்ட்லி இந்த டாபிக்ஸில் கொஷின்ஸ் வர்றதும் கம்மி தான் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கூலில் வந்து இவங்க வந்து எந்த யார் கூடயுமே சேராமல் தனித்திருப்பாங்க எப்பவுமே வந்து யார் கூட யார் கூட சேராமல் தனியாகவே இருக்கிறது தனியாக விளையாடுறது மொத்தம் எங்கேயுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கிறது இதனால் வந்துட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே அவங்கள வந்து ஒதுக்குற மாதிரியும் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அவங்கள திட்டுற மாதிரியும் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அவங்க நினச்சி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட்டு திரும்ப சொல்கிறேன் இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இதோடைய ஆத்தர் பனிஷ்மெண்ட் இந்த கிண்டர் பனிஷ்மெண்ட் இன் கிண்டர் கார்டனுடைய ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமலாதாஸ் அதில் ப்ளூ ஃப்ராக்டு விமன் யாருன்னு கேட்டால் கமலாதாஸ் தான் அடுத்து டுடே த வேர்ல்டு இஸ் லிட்டில் மோர் மை ஓன் எப்பவுமே எல்லா போயம்லையுமே ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுலேருந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் அடுத்தது டுடே த வேர்ல்ட் இஸ் லிட்டில் மோர் மை ஓன் நோ நீட் டு ரிமெம்பர் த பெயின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டுடே த இந்த இந்த லைன்ஸ் பார்த்து இந்த லைன்ஸில் வந்து அந்த அவங்களுடைய தற்போ அதாவது இப்போ எப்படி இருக்கிறாங்கன்றத சொல்லியிருப்பாங்க ரிமெம்பர் த பெயின்னா பழைய நினைவுகளை வந்து நினச்சி பார்க்க வேண்டாம் அது வந்து ஒரு வழி மிகுந்தது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய சைல்டுஹுட் ட்ரெஸ்ஸை ரிமெம்பர் பண்ணியிருப்பாங்க போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மை கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ் இதுவும் கமலாதாஸ் தான் நான் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இது இந்த இந்த போயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பனிஷ்மெண்ட் இன் கிண்டர் கிண்டர் கார்டனை விட இந்த போயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மை கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ் கதையுடைய தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமலாதாஸுடைய சைல்டுஹுட்டில் கேரளாவில் இருக்கிற தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் அவங்க நிறைய அன்பும் நிறைய அன்பு வந்து அவங்க பாட்டிக்கிட்ட இருந்து கிடச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணி ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்களுடைய செல்ல நாய்கிட்ட தன்னுடைய இயக்கத்தை சொல்லிட்டு வருவாங்க அதுதான் இதோடைய கான்செப்ட்டு இதில் யூஸ் பண்ண லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இது வந்து இமேஜினரி போயம் எடுக்கிறப்ப நான் எல்லாத்துக்குமே ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கரெக்டாக சொல்லிவிடுவேன் இது வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த கொஸ்டின் ஸ்ரீ கா அதாவது கமலாதாஸ் வந்து எதை வந்து த இந்த போயமில் அது த இந்த போயமில் அவங்க அதிகமாக ஹைலைட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னு கேட்டால் பைக் ஃபார் லவ் அட்லீஸ்ட் எ ஸ்மால் சான்ஸ் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு ஒரு நாளாவது எனக்கு அந்த நான் இழந்த அந்த அன்பு திரும்ப கிடைக்குமா அவங்க பாட்டிக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதிகமாக ஏக்கத்தோடு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் சாரி In her grandmother, இது அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா வாட் டிட் கமலாதாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அபண்டன்ஸ் இன் ஹர் கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் இப்படி கேட்டாங்கன்னா ஸ்ரீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு லவ் இன் அபண்டன்ஸ் இதுதான் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் ஏ ஹவுஸ் லவ் ஃபார் அவே 
where once I received love. In the house, where can I find love? Where can I find Kerala? This is the answer. That woman died. Na woman, yar na Kamala da Surya grandmother. Adit the. Na vandi yenge or anba adi yama kerechdo. Anda woman vandi pa yaran the tangan na first run line la soli ganga. Adit the padi na house with. Ippa vandi aunga party illa the. அவங்களுடைய வீட்டுக்கு போகிறாங்க அது எங்கே இருக்குன்னா அவங்க பாட்டி வீடு கேரளாவில் இருக்குது கமலாதாஸ் இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னா மும்பையில் இருக்கிறாங்க மும்பையிலேருந்து கேரளாவுக்கு தன்னுடைய பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறாங்க பாட்டி வீட்டுக்கு போகிறப்போ அவங்க கையில் பெட் டாக் கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போகிறப்போ தன் தனியாக அந்த டாக் கிட்ட தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் தனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க அதில் தான் ஃபஸ்ட் லைன் தான் இது தேர் இஸ் அ ஹவுஸ் நவ் ஃபார் அவே வேர் ஒன்ஸ் ஐ ரிசீவ்டு லவ் தட் விமன் டைட் அதாவது அந்த வீட்டில் தான் நான் வந்து அதிகப்படியான அன்பை வந்து நான் இப்போ எனக்கு கிடச்சது ஒரு பெண்மணிக்கிட்ட இருந்து ஆனால் இப்போ அந்த பெண்மணி இறந்துட்டாங்க அதனால் அந்த வீடே இப்போ அமைதியாக இருக்குது பாம்புகள் ஊறுது அதாவது அவங்க படித்த புக்ஸ் மேலெல்லாம் பாம்புகள் ஊறுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா to read and my blood turned cool like moon adha padike padike namakalla odambu silurthu chill na avan pathingala andha mari thannudey udal vande maarudhu nu solranga andha alavukku anba avanga vande unarndirukranga nu artham adutha pathingna to peer through the blind eyes of windows just listen the frozen air na enakku vande ipo edhume theriyala andha jannala thorandhu paathona enakku andha alagana kaatrum avangalude ninevugalum dhaan enna enna nokki varudhu nu solranga avanga eppovume vande avangalude enna vaari anaikkum bodhu enakku vande indha ulagame vande edhume theriyadhu ana ipo ellame enakku irundu pona maari dhaan irukku appadi solliranga adutha pathina டாக் இதில் டாக்னா எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா கமலாதாஸுடைய பெட் டாக் அடுத்தது மை வே அண்ட் பெக் நவ் அட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் டோம் ஆனால் இப்போ அந்த பெண்மணி இல்லை ஆனால் இப்போ இது யாரோ நான் யாருக்கிட்டையோ கெஞ்சுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மை லவ் மை சாரி மை வே அண்ட் பெக் நவ் அட் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் டோர்ஸ் டு ரிசீவ் லவ் அட்லீஸ்ட் இன் ஸ்மால் சேஞ்ச் ஒரு சின்ன மாற்றத்துக்காக தான் அவங்க திரும்ப வரமாட்டாங்களா இப்படி ஒரு சேஞ்ச் நடக்காதா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மிகவும் ஏங்கி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கமலாதாஸுடைய பெண் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமலா சுரையா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் கமலா சுரையா ரோட்ஸ் அபவுட் ஹர் சைல்டுஹுட் இன் கேரளா கேரளாவில் அவங்க சைல்டுஹுட்டில் என்ன நடந்ததோ அதை அழகாக நேரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் மை கிராண்ட் மதர்ஸ் ஹவுஸ் போயம் அடுத்தது ஆர்கே நாராயண் இது வந்து இப்போ நியூ புக்ஸ்லலாம் இருக்காதுங்க இது வந்து ஓல்டு புக்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுங்கிறது அந்தளவுக்கு தேவையில்லை பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்லேயும் இந்த கொஸ்டின் இதை இது பற்றின கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது இதில் அதிகமாக கேட்டது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாமி அந்த சம் ஆத்தர் யாருன்னு கேட்பான் அது ஆர் கே நாராயண் ஆர் கே நாராயண் யாருங்க கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்த எழுத்தாளர் இவர் எழுதின மால்குடி டேஸ் புக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன எபிசோட் தான் சுவாமி அண்ட் த சம் ஸோ மால்குடி டேஸ் ஆத்தர் யாருன்னு கேட்டாலும் ஆர் கே நாராயண் தான் மை டேஸ் மால்குடி டேஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் அடுத்தது வேர் இஸ் த மைண்ட் வித்வுட் ஃபியர் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான போயம் இந்த போயம் இல்லாத கொஸ்டினே இருக்காது இதுலேருந்து குறைஞ்சது மூணு கொஸ்டின்ஸ் வரும் வேர் இஸ் த மைண்ட் வித்வுட் ஃபியர் ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களை சொல்லியிருப்பேன் பேட்ரியாட்டிக் போயட்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் நேச்சுரலிஸ்ட் போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சாரி நேச்சுரலிஸ்ட் போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் வேர்ட்ஸ் பாத் அதே மாதிரி வார் போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் ஹார்டி வெல்ஸ் போ வெல்ஸ் போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ்லி நாரிஸ் ஆன்டி வார் ஆன்டி வார் போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கிரிக்கப்னு நான் நிறைய லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் சொல்லாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரீகால் தான் இது ஸோ இப்போ நம்ம வேர் இஸ் த மைண்ட் வித் அவுட் ஃபியர் பார்க்கலாம் அடுத்து வேர் இஸ் த மைண்ட் வித் அவுட் ஃபியர் அண்ட் ஹெட் இஸ் ஹெல்ட் ஹை அதாவது நம்மளுடைய 
இந்த அதாவது சாரி வேர் இஸ் த மைண்ட் வித்தவுட் ஃபியர் அண்ட் த ஹெட் இஸ் ஹெல்ட் ஹை வேர் த நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ எங்கே வந்து நாலேஜ் வந்து அதிகப்படியாக இருக்குதோ அங்கே வந்து மனசில் பயம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய தலைக்கணம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் உயர இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய வார்த்தைகள் ஒன்று ஒன்று உண்மையை உண்மையை உணர்த்தணும் த வேர் த வேர் த வேர்ல்டு ஹேஸ் பி ஹேஸ் நாட் பீன் ப்ரோக்கன் அப் இன் டு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் பை நேரோ டொமஸ்டிக் வால் ஏதாவது ஒன்று ஒரு நே ஒரு நேரான என்ன சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயத்தை நோக்கி எல்லாரும் போய் அதுலேயே வந்து விழக்கூடாது அதாவது ஆட்டு மந்த கூட்டம் மாதிரி போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார் வேர் வேர்ட்ஸ் கம் அவுட் ஃப்ரம் த டெத் ஆஃப் த ட்ரூத் வேர் டயலஸ் ட்ரைவிங் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இட்ஸ் ஆம்ஸ் டுவர்ட்ஸ் பர்ஃபெக்ஷன் வேர் த கிளியர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரீசன் ஹேஸ் நாட் லாஸ்ட் இட்ஸ் வே இன்டு த ட்ரியரி டெசர்ட் ஆஃப் த டெட் ஹேபிட் அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறோம்னா அதனுடைய உள்ள அதனுடைய உண்மையை உணர்ந்து நம்ம அதை நோக்கி பர்ஃபெக்ஷனோடைய முன்னேறணும் அடுத்த லைன் வேர் த கிளியர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ரீசன் ஹேஸ் நாட் லாஸ்ட் இட்ஸ் வே இன்டு த ட்ரியரிஸ் டெசர்ட் சேண்ட் ஆஃப் டெட் ஹேபிட் அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே தெளிவில்லாமல் டெட் ஹேபிட்னா வழக்கொழிந்த விஷயங்கள்னு அர்த்தம் அதாவது பழைய விஷயங்களையே வச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணிட்டு அதை நோக்கியே நம்ம போயிட்டு இருக்க கூடாது ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் படிக்கிறோன்னா அதை நோக்கி முன்னேறணும்னு சொல்றாரு டயலஸ் டிரைவிங் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எதை அதிகமாக வேர் இஸ் த மைண்ட் வித்தவுட் ஃபியரில் சொல்றாருன்னா சொல்றாருன்னு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் டயர்லஸ் டிரைவிங் அதாவது தொடர்ந்து முன்னேறு அயராத உழைப்பின் மூலம் முன்னேறுன்னு சொல்றாரு அடுத்தது வேர் த மைண்ட் இஸ் லெட் ஃபார்வர்ட் பை தி இன்டு எவர் வைடனிங் தாட் அண்ட் ஆக்ஷன் இன்டு த ஹெவன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மை ஃபாதர் லெட் மை கண்ட்ரி அவேக் இந்த தன்னுடைய இந்த வேரிஸ் த மைண்ட் வித் ஒர் பியர் மூலமாக தன்னுடைய அந்த இழந்த தன் தன்னுடைய நாடு இழந்த அந்த புத்துணர்ச்சியை திரும்ப கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சிக்கிறாரு இதுதான் வேரிஸ் த மைண்ட் வித் ஒர் பியருடைய கதை சாரி கான்செப்ட் இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஏஷியன் டு வின் நோபல் பிரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் கீதாஞ்சலிங்கிற கலெக்ஷனுக்காக இவருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் வழங்கப்பட்டது கீதாஞ்சலினா கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் அடுத்தது தன்கோபால் முகர்ஜி எழு எழுதின காரி த எலிஃபென்ட் காரி த எலிஃபென்ட்னா ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கும்கி படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அதோடைய அதை த இந்த கான்செப்ட் தழிவு எடுக்கப்பட்டது தான் காரி த எலிஃபென்ட் அப் காரி த எலிஃபென்ட்னா காரினா ஒரு யானை இந்த யானை வந்து அஞ்சு மாச குழந்தையா இருக்கிறப்போ நம்ம ஆத்தருக்கு வந்து கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் குரூப் டூல ஒரு கொஸ்டின் இந்த இதுல இருந்து கேட்டிருந்தான் காரி த எலிஃபென்டுடைய ஆத்தர் யாருன்னு கேட்டிருந்தான் அதுக்கப்புறம் காரி காரி வந்து எதனால வந்து சத்தம் போட்டுச்சுன்னு கேட்டிருந்தான் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கதையை பார்க்கலாம் எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து காரி த எலிஃபென்ட் வந்து அஞ்சு மாச குழந்தைய ஆத்தருக்கு கிடைக்கும் ஆத்தருக்கு வந்து அப்போ எவ்வளோ வயசுனா ஒன்பது வயசு காரைக்கு அஞ்சு அஞ்சு மாதம் ஸோ ஒவ்வொரு டெய்லி வந்து காரை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு என்னென்னா ஒரு நாற்பது பவுண்டு மரக்கிளைகளை தான் அது சாப்பிடும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடும் அது கூட விளையாடும் டெய்லி வந்து நம்ம ஆத்தர் தன்கோபால் முகர்ஜிக்கு இதுதான் வேலை ஸோ டெய்லி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அந்த யானை வந்து காலையில் பாத்திங்க்கு கூப்பிட்டு போவார் நதியோடைய கரையில் வந்து யானையை வந்து நல்லா மணல் போட்டு தேய்ச்சிட்டு ஒரு ஒன் ஹவருக்கு நல்லா தேய்ச்சி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் யானையை வந்து தண்ணியில் இறக்கி விடுவார் அது குளிச்சுட்டு வந்துடும் இதுதான் வந்து டெய்லி டே டு டே ஹேபிட்டாக இருந்துச்சு ஒரு நாள் வந்து இதே மாதிரி தன்கோபால் முகர்ஜி வந்து யானையை வந்து கரையோரமாக விட்டுட்டு கரையோரமாக விட்டுட்டு அவர் வந்துட்டு மரக்கிளைகள் வெ காரிக்காக மரக்கிளைகள் வெட்ட வந்து போய் உள்ள காட்டுக்குள்ளே போவார் அப்போ வந்து ஒரு அப்நார்மல் சவுண்டு வந்து கேட்கும் அந்த காரி வந்து பிளுடுற சவுண்டு கேட்கும் இதை இது இதை தெரி இது வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஆத்தர் தன்கோபால் முகர்ஜி வேக வேகமாக ஓடி வருவார் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது 
காரி வந்து தண்ணிக்குள்ள தன்னுடைய தும்பிக்கையை வச்சுக்கிட்டு எது எனத்தையோ பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கோம் உடனே நம்ம ஆத்தர் வந்து தண்ணியில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி எட்டி பார்க்குறப்போ பின்னாடி இருந்து யானை வந்து காரி வந்து தன்கோபால் முகர்ஜியை தள்ளி விட்டுரும் தள்ளி விட்ட உடனே உள்ளே பார்த்தா ஒரு சின்ன சிறு ஒரு சின்ன பையன் வந்து உள்ள தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிட்டு இருப்பான் ஸோ வந்து கா நம்ம தன்கோபால் முகர்ஜி நீந்தி அந்த பையனை வே காப்பாற்றுவார் காப்பாற்றிட்டு வெளியே வர வெளியே வர முடியாமல் அவர் திணறும் பொழுது யா ஒரு திடீர்னு தன்னை சுற்றி வந்து ஒரு பாம்பு வந்து த தன் உடலை சுற்றுற மாதிரி அவர் நினச்சிப்பார் ஐ தாட் இட் வாஸ் வாட்டர் இன் ஸ்னேக் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு தெரியும் காரியோட தும்பிக்கை தான் அவரை சுற்றி தூக்கி வெ தண்ணியிலேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து ரெண்டு பேர்த்தையும் காப்பாற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நேரேட் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அந்த பையனை வந்து அந்த பையனை ரெண்டு பேர் வந்து காப்பாற்றி வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நெஞ்சில் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க தண்ணி வெளியே வர்றது காரி டிட் திஸ் த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் காரி வந்து நாலு டைம் வந்து புஷ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பையனுக்கு வந்து தண்ணி வாய் வழியாக வெளியே வந்து அந்த பையனை வந்து காப்பாற்றிடுவாங்க அந்த பையன் வந்து திரும்ப மூச்சு விட ஆரம்பிச்சிருவான் ஸோ காரியோடைய பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யாருனா சாரி தன்கோபால் முகர்ஜியோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு யாருனா காரி த எலிஃபேண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீபா அகர்வால் எழுதுன ஆஃப்டர் த ஸ்டாம் ஆஃப்டர் த ஸ்டாம்னா ஒன்றும் இல்லைங்க புயலுக்கு பின் அமைதி இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட்டு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதனுடைய ஆத்தர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஆத்தர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீபா அகர்வால் இதனுடைய கேரக்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சருளி சாருளி திவான் சிங் லால் சிங் ராதா அண்ட் சமான் டிஎஃப்ஓ டிஎஃப்ஓனா டிஸ்ட்ரிக் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் அடுத்தது சரோலிஸ் சாரோலிஸ் மதர் இவங்க தான் இந்த கதையில் கேரக்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருடைய மெயின் ஹீரோயிக் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா சாரோலி அடுத்தது திவான் சிங் வந்து த ஹெட் மேன் ஆஃப் த வில்லேஜ் சாரோலி இருக்கிற வில்லேஜுடைய ஹெட் மேன் லால் சிங்னா த கான்ட்ராக்டர் அண்டு ரெசின் டேப்பர் அடுத்தது ராதா அண்ட் சமான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரோலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி அடுத்தது ஸ்டோரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் சாரோலி வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள குடியிருப்பாங்க அதாவது காட்டுக்குள்ள ஒரு சின்ன வில்லேஜ் அந்த வில்லேஜ்ல குடியிருப்பாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஹெவி ரெயின் நைட் வந்து ஹெவி ரெயின் இருக்கும் ஹெவி ரெயின் பெய்யும் பொழுது வந்து அந்த காட்டுல இருக்கிற மரங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா உடஞ்சு விழும் உடஞ்சு விழுறப்போ காட்டுல இருக்கிற மரங்கள்லாம் உடஞ்சு விழுற சத்தம் கேட்கும் அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க அம்மா வந்து சாரல் இருக்க பிடிச்சிக்கிட்டு நைட் ஃபுல்லா தூங்கிடும் தூங்கிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில வந்து எழுந்து வெளியே வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஊர் கிராம மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த உடஞ்சு விழுந்த மரங்கள்ல இருந்து விறகுகளை வெட்டி சேகரித்து வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க சாரொல்லி வந்து தனக்குள்ள நினச்சிக்கும் என்னென்னா இப்படியே எல்லா மரங்களும் உடஞ்சி விழுந்துட்டா நாளைக்கு நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு நம்ம எங்கே போடுறது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் சரி அதுக்கப்புறம் வேற வழி இல்லாமல் சரி நம்மளும் விறகு வெட்டினா தான் இன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் அடுப்பெறியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் விறகு அந்த சாரொல்லிங்கிற பொண்ணும் போயிட்டு விறகு வெட்டி தலையில் வச்சு கொண்டு வரும் அப்போ வந்து திவான் சிங் தன்னுடைய வில்லேஜ் உடைய ஹெட் மேன் அவருடைய வீட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட கேட்கும் ஐயா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் வந்து விறகு நான் போடவா வீட்டில் போடவான்னு கேட்கும் அவர் வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கு அதாவது வேணும் வேணான்ற சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பாப்பாவே கொஞ்சம் வந்து விறகு இறக்கி போ அவர் வீட்டில் இறக்கி வச்சிடும் இறக்கி வச்சுட்டு கேட்கும் ஏன் தாத்தா இந்த மரங்கள்லாம் இப்படி உடஞ்சி விழுது நாளைக்கு நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு நம்ம எங்கே போகிறது அப்படின்னு கேட்கும் கேட்கும்போது அவர் தான் சொல்லுவார் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இது பைன் ட்ரீஸ் இருந்துச்சுமா அதையெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரங்க எடுத்துகிட்டு இப்போ ரெசின் பிளா ரெசின் ட்ரீஸ் வந்து பிளான் பண்ணிட்டாங்க அதில் இருக்கிற அந்த ரெசின் ட்ரீஸில் இருக்கிற பாலை எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டதுனால இந்த மாதிரி டேப்பர் வச்சு டேப்பர்னா கிண்ணம் இப்போ இந்த ரப்பர் ட்ரீலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிண்ணம் வச்சு ரப்பர் பால் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதுலேயும் எடுக்கிறாங்க எடுக்கிறதுனால வந்து மரத்துடைய ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்ட்ரென்த்து போயிட்டு மரமெல்லாம் உடஞ்சி விழுந்துருது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு உடனே சாரொலி வந்து இதே யோசனையா வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு விறக வச்சுட்டு மேய்ச்சலுக்கு மாடை வந்து காட்டோட ஒரு பகுதிக்கு ஓட்டிட்டு போறாங்க 
காட்டோட ஒரு பகுதி ஓட்டிட்டு போறப்ப அங்க வந்து ராதாவும் சமானும் விளையாடுறதுக்கு சாரலிய கூப்பிடுறாங்க சாரலி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி கொத்துறாங்க அதாவது இந்த வனத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே இல்லையா இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க உடனே வந்து சமானும் ராதாவும் இது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஏலம் விட்ட ஏலம் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ராதாவும் சமானும் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஏன் முடியாது இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சாரலி என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இருக்கிற எல்லா எல்லா ரெசைன் டேப்பர்ஸ் மரத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிற அந்த டேப்பர்ஸ் கிண்ணத்தை எல்லாத்தையும் கல் எடுத்து உடச்சிட்டு போயிட்டுருக்குறாங்க பின்னாடியே சமான ராதா வந்து களிமண்ணை வச்சு அந்த ரெசைன் வர இடத்த எல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டே போகிறாங்க இப்படி அடைச்சிக்கிட்டே போகிறப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா ஒரு நம்ம லால் சிங் கான்ட்ராக்டர் வராரு அவர் வந்தோடனே பார்த்து அதிர்ச்சியாக இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் யார் செஞ்சதுன்னு சொல்லி ராதாவையும் சமானையும் பிடிச்சி அடிக்கிறாரு அடிக்கிறப்போ காஃபல் ட்ரீ அந்த ட்ரீல இருந்து சாரலி ஜம்ப் பண்ணி கீழே வந்து நான் தான் இப்படி பண்ணேன் எங்கள் காட்டை நீங்கள் அழிக்காதீங்க வெளியே போங்கன்னு சொல்லி அந்த சாரலி கத்துது இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான் என்னென்னா சாரலி எந்த ட்ரீலேருந்து ஜம்ப் பண்ணா இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் காஃபல் ட்ரீ அதே மாதிரி சாலு சாருடைய ஐஸ் வந்து ப்ரௌன் கலர்டு ஐஸ் காஃபல் ட்ரீலேருந்து ஜம்ப் பண்ணது உடனே இந்த கூட்டத்தில் வந்து கான்ட்ராக்டர்ஸ் தள்ளி விட்டுட்டு ராதா ஓடுறா ராதா ஓடுறப்போ பின்னாடியே வந்து கான்ட்ராக்டர்ஸோடைய ஆளுங்க துரத்திட்டு போகிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு ஜீப் வந்து பிரேக் அடிக்குது அந்த ஜீப்லேருந்து இறங்கி வர்றது தான் டிஎஃப்ஓ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் விசாரிக்கிறார் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறப்போ சாரலி சொல்கிறாங்க எங்களுடைய காட்டை இவங்க அழிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இதனால் நான் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுதுன்னு சொன்ன உடனே டிஎஃப்ஓ வந்து லால் சிங்குடைய கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி திரும்ப காட்டை வந்து சாரலி கிட்ட கிட்டே ஒப்படைச்சிருவார் இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீம் ட்ரீ இது வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான் எதுவும் இல்லை நீம் ட்ரீனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேப்ப மரம் இந்த மரத்தை வந்து வெட்டக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வச்சு தான் இந்த கே ஸ்டோரி எழுதியிருப்பாங்க எழுதுனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா அனந்த கிருஷ்ணன் இந்த 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 ஸ்டோரியிலேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீம் ட்ரீயுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் கேட்பான் அதுக்கப்புறம் அதிகமாக கேட்கப்பட்டது என்னென்னா நீம் ட்ரீயுடைய ஆத்தர் யாருன்னு கேட்பான் இல்லைனா இந்திரா அனந்த கிருஷ்ணன் எழுதின ஸ்டோரி என்னன்னு கேட்பான் இதுதான் இதில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நீம் ட்ரீயுடைய பொட்டானிக்கல் லெமன் பார்த்தீங்கன்னா அசராசிதா இண்டிகா இது வந்து நமக்கெல்லாம் கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமான மரம் இதை வந்து மெக்காவில் அரா அராஃபத்துங்கிற பிளேஸில் வந்து நம்ம முகமது நபிகள் ஐம்பதாயிரம் கன்றுகள் நட்டு அங்கே வர்ற மக்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு பரிசாக கொடுத்துருப்பார் ஏன்னா வர்ற மக்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர கேரக்டர்ஸ் இதில் வர கேரக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலர் கிராண்ட் மதர் மலர் மலர் மலருடைய கிராண்ட் மதர் மலருடைய டீச்சர் பிரின்ஸிபால் டான்ஸ் டீச்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலர் வந்து ஒரு தங்கு மீன்கள் படத்தில் வர அந்த குட்டி பாப்பா மாதிரி அது ஒரு என்ன சொல்றது தத்தி அதாவது படிப்பில் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு சுமாரான பொண்ணு ஆனால் வந்து தனக்குன்ற ஒரு ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கு ஆனால் அந்த திறமையை வந்து அதால் வெளிக்காட்ட முடியல அந்த தருணத்துக்காக அந்த பொண்ணு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் படிப்புலேயும் வந்து அந்த பொண்ணு நல்லா படிக்காது இதனால வந்து அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து மலர் மேல பெருசா ஒரு ஈடுபாடு கிடையாது ஆனா அந்த மலரை என்கரேஜ் பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மலருடைய கிராண்ட் மதர் ஒரு நாள் மலருடைய ஸ்கூல்ல டான்ஸ் காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு மலருக்கு என்ன ஆசைனா ஃப்ரண்ட் ரோல ஆடணும்னு தான் மலருக்கு ஆசை ஆனால் தன்னுடைய அவங்க டீச்சருக்கு வந்து மலர் ஆடுற டான்ஸ் வந்து பிடிக்காது ஸோ மலரை வந்து நீ டான்ஸ் ஆட வேண்டாம் உனக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்க்ரீன் இழுத்து ஃபங்க்ஷனில் ஸ்க்ரீன் இழுத்து விடுற வேலை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் பார்ட்டிசிபண்ட்டாக அவங்கள சேர்த்துருவாங்க இதனால மலர் வந்து அவங்க கிராண்ட் மதர் கிட்ட ரொம்ப சொல்லி வருத்தப்பட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க கிராண்ட் மதரை அங்கேயும் என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க என்னென்னா நீ எந்த வேலையில் இருக்கையோ அதில் நீ பெஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது கீப் யுவர் ஃபிளாக்ஸ் ஹை இந்த கோட் நீம் ட்ரீல யாரு சொன்னதுன்னு கேட்பான் கீப் யுவர் 
ஃப்ளாக்ஸ் ஹை இது வந்து மலருடைய கிராண்ட் மதர் மலருக்கு சொன்ன என்கரேஜ்டு வார்த்தைகள் ஸோ அந்த ஸ்கிரீன் இழுத்து விடுற வேலையும் மலர் வந்து நல்லா பெஸ்ட்டாக செய்யும் அதனால் வந்து மலருக்கு அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாராட்டுவாங்க நல்லா செஞ்சுருக்க டைமுக்கு நல்லா டைமிங்கோட ஸ்க்ரீன்லாம் எழுத்து விட்ட ஸோ நீ இந்த விஷயத்தில் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டுவாங்க இப்படியே போ இப்படியே போயிட்டுருக்கப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுனா மலருடைய ஸ்கூலில் ஒரு மிகப்பெரிய நீம் ட்ரீ இருக்கும் பாத்ரூம் கட்டுறதுக்காக அந்த நீம் ட்ரீயை வெட்டுறதுக்கு பில்டிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ் எல்லாம் அளவெடுத்துட்டு இருப்பாங்க இது வந்து மலருக்கு மலர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்கும்பொழுது இந்த மாதிரி நீம் ட்ரீ வெட்ட போகிறோன்னு சொல்லி அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இதனால் மலர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தன்னுடைய டீச்ச பிரின்ஸ்பல்கிட்ட போய் இந்த நீம் ட்ரீயை வெட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஆர்ப்பாட்டமே பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த நீம் ட்ரீ வெட்ட மாட்டாங்க அந்த நீம் ட்ரீலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பாத்ரூம் கட்ட அவங்க பிரின்ஸ்பல் வந்து ஆர்டர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதனால் இதனால் மலருக்கு வந்து நல்ல குட் நேம் கிடைக்கும் கால ஸ்கூலில் வந்து நல்ல ப்ரைஸஸும் நிறைய வந்து அவங்களுடைய இந்த என்த்யூசியாசமை பாராட்டி ஸ்கூல்ஸில் வந்து நிறைய பாராட்டுகள் கிடைக்கும் இதில் அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா அனந்த கிருஷ்ணன் நீம் ட்ரீயுடைய ஆத்தர் யாருன்னு கேட்பான் இந்திரா அனந்த கிருஷ்ணன் நீம் ட்ரீயுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் அடுத்தது மெக்காவில் சாரி அரா மெக்காவில் அராஃபத்துங்கிற ப்ளேஸில் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சாப்பிளிங்ஸை பிளான் பண்ணது யாருன்னு கேட்டால் முகமது நபிகள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் முகமத் Keep your flags high. In the court, 2014, group 4 question, VA work question, Sonnadhi Arna, Mother's Grandmother. Aduthudhu, the anteater and the daisy. Idhi vandhu, in the story, 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 Idhi vandhu, one simple, nama, children's tale, maradhanga, yepidhi na, சாரி தான்டிட்டர் அண்டு டெய்சி இதை எந்த டேல்ஸ்லேருந்து எடுத்தாங்கன்னா டென் டாய்ஸ் கிராண்ட் மதர்ஸ் அப்படிங்கிற அதாவது டென் டேல்ஸ் ஃப்ரம் டென் டாய்ஸ் கிராண்ட் மதர் இந்த கலெக்ஷன்ல இருந்து தான் எடுத்தாங்க இது எங்க பேக்ரவுண்ட் எங்க நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம்பாவேல ஆப்பிரிக்கன் அனிமல்ஸ் பத்தின கொஸ்டின்ஸ் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கேட்ட குரூப் டூ ஓடி எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் அதாவது டென்டாயனா யாருன்னு கேட்டா ஸ்மால் பாய் அது இந்த ஸ்டோரியோட பேக்ரவுண்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம்பாவே எந்த கண்ட்ரி அனிமலை பத்தினா சாரி எந்த காண்டினென்ட் அனிமல்னா ஆப்பிரிக்கா அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு ஜெயிலர்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி ஆன்டி ஆன்டி டர்னா என்னன்னு கேட்போம் பேங்கோலின் அடுத்தது ஆப்பிரிக்கன் ரேட் ராக் ராபிட் இந்த ரெண்டுமே டெய்சி ஆப்பிரிக்கா ரேட் ராக் ராபிட் அப்படின்னா டெய்சி எந்த ரிவர் நதிக்கரையில இருக்குன்னா லிம்போப்போ நதிக்கரையில நடக்கிற கதை ஓகேவா அடுத்தது ஸ்கேலி ஆன்டிட்டர்னா என்னன்னா பேங்கோலின் ஒரு நாள் ஸ்டோரி கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டெண்டாய் வந்து சின்ன பையன் டெய்லி வந்து அவனுக்கு என்ன வேலைனா கான் மெய்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோளம் இதை வந்து அவன் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அவன் பாட்டி கிட்ட கொடுப்பான் அவங்க பாட்டி வந்து டெய்லி வந்து அவனை குக் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட விளையாடிட்டு இருப்பான் இதுதான் வந்து அவனுக்கு டெய்லி ஹாபியாக இருந்துச்சு ஒரு நாள் வந்து ரேடியோவில் வந்து என்னென்னா ஜிம்பாவில் இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கிடச்ச ஒரு பேங்கலின் வந்து க காட்டில் கிடைக்கும் அந்த பேங்கலினை கொண்டு வந்து அந்த நாட்டு ப்ரெசிடெண்ட்டுக்கு வந்து கிஃப்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க கிஃப்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெசிடெண்ட் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த பேங்கலினை வந்து ஜிம்பாவோடைய நேஷனல் சான்ச்சுரியில் வச்சு பாதுகாக்கணும்னு சொல்லி அவங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவார் இதில் என்னென்னா நம்ம டெண்டாய் கேட்போம் அவங்க பாட்டிக்கிட்ட என் பாட்டி இது வந்து அவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷமாக ஏன் இதை வந்து அவ்வளோ இது பண்ணுறாங்க இப்போ அது அவ்வளோ இதாக பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்குறான் இதிலிருந்து தோன்றுறது தான் இந்த கதை அவங்க பாட்டி கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது அதாவது முன்னொரு காலத்தில் வந்து லிம்போப்ப நதிக்கரையில் ரெண்டு மிருகம் வாழ்ந்துச்சு அதில் ஒன்று தான் பேங்கோலின் ஆன்டிட்டர் அடுத்தது டெய்சி டெய்சி வந்து ஆப்பிரிக்கன் ரேட் இல்லைனா ராக் ராபிட் அது வந்து ஒரு எலி ஆப்பிரிக்கன் எலி இது ரெண்டும் வந்து என்ன பண்ணுன்னா டெய்லி வந்து 
பேங்குலின் என்ன பண்ணணும் நம்ம டெய்சியை பார்க்கறதுக்கு டெய்லி வந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை பார்க்க வந்து டெய்லி வந்து போயிட்டு இருக்கோம் டெய்லி போ பார்க்கும்போது இவங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு போட்டி நடக்கும்னா யார் வந்து ரன்னிங் ரேஸ் வச்சுப்பாங்க அதாவது நம்ம ரேஸியும் பேங்குலினும் டே ரன்னிங் ரேஸ் வச்சுப்பாங்க ரன்னிங் ரேஸ் வைக்கிறப்போ யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு வராங்கன்றது தான் இவங்களுக்குள்ள மேட்ரே இப்படியே டெய்லி போயிட்டுருக்கு ஃபஸ்ட் நாள் வந்து டெய்லி என்னாச்சுன்னா நம்ம எளிதாக ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிடுமே பேங்குலின் மெதுவாக ஓடி வரும் இப்படியே போயிட்டுருக்கு என்னென்னா டெய்லி வந்துட்டு ராக் ராபிட்டே ஜெயிச்சுட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் திரும்ப வந்து நம்ம பேங்குலினே போய் கூப்பிடுது வா இன்னைக்கு வந்து நான் ஒன்று ஜெயிக்காம விடமாட்டேன் நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுது போறாங்க வழக்கம் போல வந்து நம்ம ராபிட் ஜெயிச்சிடறாரு ஜெயிச்ச உடனே நம்ம நம்மளால தான் கொஞ்சம் கலைச்சு விட்டுறாரு யார டெய்சி நம்ம பேங்குலின நீ இவ்வளோ பெரிய உடம்பு வச்சுக்கிட்டு என் கூட நடந்து வர்றதே பெரிய விஷயம் உனக்கெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் த என் கூட ரன்னிங் ரேஸ் ஓடவே தகுதி இல்லை தயவு செஞ்சு இனிமேல் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எனக்கு சிரிப்பு காட்டிட்டு விளையாட்டு காட்டாத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டெய்சி வந்து அதை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிடுது இது இந்த வருத்தத்துலேயே வந்து பேங்குலின் வந்து போய் அன்னைக்கு நைட் வந்து அப்படியே படுத்துட்டு யோசிச்சுட்ருக்கு ஏன் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியல நம்ம எவ்வளோ வேகமாக எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு ஓடியும் நம்மளால் முடியல அப்படின்னு வந்து நம்ம பேங்குலின் வந்து வருத்தப்படுது அப்போ தான் அதுக்கு நினைவு வரும் என்னென்னா அவருடைய அந்த அந்த பேங்களுடைய அப்பா சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் ஈச் ஆஃப் அஸ் ஹேஸ் யூனிக் ஸ்ட்ரென்த் நம்மள பிறந்த எல்லாருக்குமே ஒரு திறமை இருக்கும் அதை சரியான டைமுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அப்பா சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் ஞாபகம் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்னா அடுத்த நாள் நம்ம பேங்குலின் வந்து டெய்சி கிட்ட வீட்டுக்கு போகுது போயிட்டு வா இன்னைக்கு நம்ம ரேஸ் வச்சுப்போம்னு சொல்லுது ஸோ எந்த மலையில இருந்து அவங்க ரேஸ் வைக்கிறாங்கன்னா அந்த மலை பேர் கோப்ஜே கேஓபி ஜேஇ கோப்ஜேங்கிற மலையில இருந்து மேல இருந்து கீழே கீழே ஓடி வரணும் இந்த ரன்னிங் ரேஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஸோ இந்த அன்னைக்கு ஒன் டூ த்ரீ சொல்றது நம்ம நம்ம பேங்கோலின் தான் நம்ம டெய்சி தான் குஷி ஆயிடுது இன்னைக்கு நம்ம தான் ஜெயிக்க போறோன்ட்டு நம்ம டெய்சி வந்து த்ரீ சொன்னதும் ஓட ஆரம்பிக்குது திடீர்னு ஏதோ ஒரு பெரிய உருண்டையா ஒரு கல் வந்து அதை தாண்டி வேகமா உருண்டு போயிட்டு இருக்குது அதிர்ச்சியோட பாக்குது போ என்னமோ ஒண்ணு பெருசா உருண்டு போகுது அப்படின்ட்டு கீழே போன உடனே நம்ம டெய்சி வந்து திரும்ப பழைய உருவத்துக்கு வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெய்சி சாரி பேங்குலின் வந்து பழைய உரத்துக்கு வந்துருச்சு டெய்சி சொல்லுது இல்லை நீ என்னை ஏமாத்திட்ட மேலே யாரோ ஒன்று வந்து உருண்டையாக பந்து மாதிரி செஞ்சு உருட்டி தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேங்குலின் சொல்லுது என்னென்னா இல்லை நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு தனி திறமை இருக்குன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா யாராவது எங்களை வந்து எதிரிகளுடைய தாக்குதலேருந்து எங்களை தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து உருண்டு அதாவது உருண்டையாக மாறிப்போம் எங்கள் உடம்பையே வளைச்சி நாங்கள் ரவுண்டாக மாறி அவங்கள வந்து பயன்படுத்துவோம் அந்த இது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அதனால தான் நான் மேல இருந்து ஓடி வர்றப்போ என்னுடைய உடம்ப வந்து உருண்டையாக்கி உருண்டுட்டு ஓடி வந்துட்டேன் உருண்டுட்டே வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுது இதனால வந்து தன்னுடைய தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த தனித்திறமையை வந்து பேங்குலின் காட்டியிருக்கும் ஸோ இதுல அதிகமா கேட்டது ஈச் ஆஃப் ஹாஸ் யூனிக் ஸ்ட்ரென்த் இது எதுல வருதுன்னு கேட்பான் ஆன்டி டரண்ட் டெய்சி இதுல ஒரு கோட் இருக்கும் யார் சொன்னதுன்னா ராக் வேல்ட எமர்சன் The squirrel said to the mountain, If I can't carry forest on my back, neither can you crack a nut. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கோட் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினாறு பதினி பதினேழு மூணு வருஷமும் கண்டினியூஸாக டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அடுத்தது த சன்பீம் சன்பீம் எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டதுனா டாக்டர் நீரஜா ராகவன் எழுதின கியூரியர் அண்டு கியூரியோசை சாரி கியூரியைசர் அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இது ஒன்றும் இல்லைங்க சின்ன கான்செப்ட் தான் இது வந்து இதில் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக கேட்கணும்னா என்ன கேட்பான்னா சன்பீம் அதோடைய ஆத்தர் எதுலேருந்து எடுக்கப்பட்டது இது மட்டும்தான் கேட்பான் நீங்கள் இதுக்காக நிறைய படித்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது அதிகமாக இதில் கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை அண்டு சன்பீம் பட்டர்ஃப்ளை வந்து சன்பீம் கிட்ட கேட்கும் உன்னோட உன்கிட்ட இருந்து வர டஸ்ட்டு துகள்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டம்ஸும் மாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு எனக்குள்ள வந்து டஸ்ட் துகள்ஸாக வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
அடுத்தது அடுத்தது என்ன சொல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் எப்படி தோன்றுச்சு நீ எப்படி தோன்ன அப்படின்னு வந்து பட்டர்ஃப்ளை கேட்கும் இது வந்து பிக் பேங் தியரி மூலயமா தான் அந்த கான்செப்டில் தான் நாங்களாம் உருவாகணும் ஒரு மிகப்பெரிய வந்து வெடிப்பு ஏற்பட்டு நான் சூரியன் நான் தனியாக பிரிஞ்சேன் என்ன சுற்றின கோள்கள்லாம் பிரியும் நான் தான் இந்த உலகத்துக்கே ஆதாரம் சொல்லி சன் பட்டர்ஃப்ளை கிட்ட சொல்லும் ஸோ இன்றைய கிளாஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லாம் மீதி இருக்க டாபிக்ஸ் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி